আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্বাগত সবাইকে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এইচএসসি বোর্ডের তৃতীয় অধ্যায় 2018 এর সিলেবাসটা নিয়ে বলছি তৃতীয় অধ্যায়ের টাইটেলটা হচ্ছে কোষ রসায়ন এইটা নিয়ে আমি আলাপ করতে চাই এই ভিডিও সিরিজে বোর্ডের বইয়ের মধ্যে যতগুলা চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে তুলনা করলে বেসিক্যালি এই অধ্যায়টাতে কম্পারেটিভলি অনেক বেশি ইনফরমেশন আছে এবং অনেক কিছু জানার মতো আছে এবং আমার কাছে পার্সোনালি আমার কাছে খুব মজার একটা অধ্যায় মনে হয় হচ্ছে এই সেল কেমিস্ট্রি কোষ রসায়ন অধ্যায়টা আমি ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করেছি কিভাবে এটাকে আপলোড করব তার আগে ফারস্টে অধ্যায়টার নাম যদিও সেল কেমিস্ট্রি কিন্তু এটার মধ্যে যে জিনিসগুলো আলাপ করা হয়েছে তোমরা বইটা খুললে বা তোমরা যারা পড়েছো অলরেডি যারা সেকেন্ড ইয়ারে আছো বা ফার্স্ট ইয়ার আগে পড়েছো বা এখন নতুন করে স্টার্ট করবে তারা যদি অধ্যায়টাকে খুলে একবার দেখো তাহলে দেখবা এখানে গ্লুকোজ মানে কার্বোহাইড্রেট তারপরে হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন লিপিড এরপরে হচ্ছে এনজাইম এই জিনিসগুলো নিয়ে আলাপ করা হয়েছে এখন একটা টিউট একটা ভিডিও দিয়ে আসলে পুরো অধ্যায়টাকে কাভার করা খুবই কষ্টকর সেই হিসাবে আমি চিন্তা করেছি এই ভিডিও সিরিজে মানে এই চ্যাপ্টারের উপরে টোটাল চারটা ভিডিও আমি করার চেষ্টা করব এই অংশটাতে মানে এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি চেষ্টা করব যদিও মানে আমার চেষ্টাটা কতটুকু সার্থক হবে আমি জানি না একটা টিউটোরিয়াল দিয়ে মানে কার্বোহাইড্রেটটাকে এক্সপ্লেন করা যায় কি না এইচএসসি লেভেলে এরপরে টিউটোরিয়ালটাতে প্রোটিন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে থাকবে কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং প্রোটিন হচ্ছে অলমোস্ট একটা সিমিলার টাইপ অফ থটস থাকবে মাথায় কারণ তোমরা জানো যে অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটিনের মনোমার আর অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড একসাথে করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পলিমার উইচ ইস প্রোটিন সো ওইটা নিয়ে একটা চিন্তা থাকবে এখানে প্রোটিনের অনেক টাইপস আছে এর পর অংশটাতে লিপিড নিয়ে থাকবে লিপিড ফ্যাট কোলেস্টেরল এই অংশটা নিয়ে এবং পরের ফোর্থ টিউটোরিয়ালটাতে ইনশাল্লাহ আমি এনজাইম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব এনজাইম এখানে অনেক কিছু আছে পড়াশোনা করার সো এই টিউটোরিয়ালটার আমার যেহেতু টার্গেটটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট নিয়ে কথা বলবো সেই হিসাবে আমি আগে থেকেই কিছু জিনিস এখানে লিখে রেখেছি এবং এগুলোকে নিয়ে আমরা আজকে চেষ্টা করব যে কিভাবে কার্বোহাইড্রেটটাকে পড়া যায় সেল কেমিস্ট্রি বই অধ্যায়টার প্রথম দিক থেকে শুরু করে তোমরা যদি একটু স্টাডি করো তাহলে দেখবা যে কি কি জিনিস এখানে লেখা আছে আমরা জানি যে আমাদের বডির মানে আমাদের জীব দেহের যে কাঠনিক উপাদান তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে এমন একটা উপাদান যেটা হচ্ছে আমাদের দেহের অ্যাকচুয়ালি এনার্জিটা দেয় হ্যাঁ এবং ইভেন্টুয়ালি এমনও হতে পারে যে কার্বোহাইড্রেট যে কাজের ধারা বা কার্বোহাইড্রেট যে ফাংশন সেটাকে লিস্ট করলে অনেক বড় একটা লিস্ট হবে যেমন কার্বন স্কেলেটন যেটা আমরা বলি হিউম্যান বডির বা উদ্ভিদের বা জীব দেহের সেটাও দেয় কিন্তু এই কার্বোহাইড্রেট তো এখন কার্বোহাইড্রেট নিয়ে পড়াশোনা করার আগে জানতে হবে যে কার্বোহাইড্রেট কি আমরা জানি যে কার্বোহাইড্রেট আর হাইড্রোকার্বন কিন্তু দুইটা আলাদা শব্দ হাইড্রোকার্বন হচ্ছে যে দ্য কম্পাউন্ডস উইচ ইজ মেড অফ বা লাইক উইথ কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন বাট কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে তিনটা মূল এখানে থাকবে একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন কার্বন এবং অক্সিজেন এই কার্বোহাইড্রেট শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে হাইড্রেটস অফ কার্বন থেকে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে কার্বনের জলায়ন সহজ করে যদি আমি বলি যে যে যৌগে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত থাকে হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট কিন্তু এই সংজ্ঞাটা টোটাল কার্বোহাইড্রেটকে জেনারেলাইজ করে না বা রিপ্রেজেন্ট করে না কারণ এখানে অনেক ব্যতিক্রম আছে সহজ করে যদি তোমরা বলো তাহলে বলবা যে পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রক্সি কিটন এবং এদের জাতক সমূহকে কার্বোহাইড্রেট বলে সো এখন অ্যালডিহাইড কিটন এই শব্দগুলো কেন আসছে যেহেতু অধ্যায়টার নাম সেল কেমিস্ট্রি বা বায়ো কেমিস্ট্রি সুতরাং এই জায়গাটার মধ্যে জৈবিক কার্যাবলীর সাথে কেমিস্ট্রি কিভাবে রিলেটেড সেটাও চলে আসবে সো কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে বলবো যে পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রক্সি কিটন এবং এদের জাতক সমূহকে কার্বোহাইড্রেট বলে এখন যদি আমরা কার্বোহাইড্রেটের ক্লাসিফিকেশন করি তাহলে আমরা কি কি জিনিস দেখতে পারবো কার্বোহাইড্রেটের ক্লাসিফিকেশন করলে আমরা মোট চারটা টাইটেল পাবো নাম্বার ওয়ান ফার্স্টে হচ্ছে আগে তিনটা টাইটেলে ভাগ করে নিব একটা হচ্ছে স্বাদের ভিত্তিতে নাম্বার ওয়ান কার্বোহাইড্রেটকে স্বাদের ভিত্তিতে ভাগ করা যায় নাম্বার টু হচ্ছে গঠন অনুর ভিত্তিতে মানে এটার গাঠনিক যে 
অবস্থাটা বা যে স্ট্রাকচারাল যে ফ্রেম এটার উপর বেস করে একে চার ভাগে ভাগ করা যায় আর সাদের ভিত্তিতে করা যায় দুই ভাগে আর বিজারণ ক্ষম কিনা মানে এখানে কোন অ্যালডোজ গ্রুপ মানে অ্যালডিহাইড বা কিটোন গ্রুপ আছে কিনা এগুলো আমি একটু পরেই এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আগে একটু বলে নিই যে যদি বিজারণ করতে পারে তাহলে এটার নাম হচ্ছে রিডিউসিং সুগার বা বিজারক শর্করা আর যদি না পারে তাহলে এটা হচ্ছে অবিজারক শর্করা বা নন রিডিউসিং সুগার সুতরাং একটু মাথার মধ্যে নিয়ে রাখতে হবে যে কার্বোহাইড্রেটকে প্রাইমারিলি তিনটা টাইটেলে ভাগ করা যাবে একটা হচ্ছে স্বাদের ভিত্তিতে স্বাদ যদি মিষ্ট হয় তাহলে আমরা এটাকে বলবো সুগার আর যদি না হয় তাহলে বলবো নন সুগার গঠন অনুর ভিত্তিতে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মনোস্যাকারাইড ডাইস্যাকারাইড অলিগোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইড সো মনোস্যাকারাইড কাকে বলে মনোস্যাকারাইড হচ্ছে মানে এটা বলতে পারো যে কার্বোহাইড্রেট একদম প্রাইমারি স্ট্রাকচার যেটাকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে স্যাকারাইডের অন্য কোনো অণু পাওয়া যাবে না কিন্তু ডাইস্যাকারাইড হচ্ছে সেই সকল যৌগ যাদেরকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ পানি দ্বারা বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ হাইড্রোলাইসিস করলে দুইটি মনোস্যাকারাইড পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ডাইস্যাকারাইড আর অলিগোস্যাকারাইড হচ্ছে অলিগো মানে মোটামুটি একটা সংখ্যা বোঝায় যেটা লেস দেন লেস দেন ইলেভেন মানে এগারোর কম সুতরাং অলিগোস্যাকারাইড হচ্ছে সেই সকল স্যাকারাইড যাদেরকে বিশ্লেষণ করলে কার্বন পাওয়া যাবে তিন থেকে এগারোটি মনোস্যাকারাইড অর্থাৎ এটা হইতে পারে অলিগোস্যাকারাইডের ক্ষেত্রে ট্রাইস্যাকারাইড টেট্রাস্যাকারাইড পেন্টাস্যাকারাইড হেক্সাস্যাকারাইড বাট সেম থিং কিন্তু মানে একই ধরনের উচ্চারণ কিন্তু মনোস্যাকারাইডও আছে মনোস্যাকারাইড বলতে যেটাকে বলছি আমরা যেটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ কার্বোহাইড্রেট সেখানেও কিন্তু কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এদের নামকরণ করা যায় যেমন তিন কার্বন হলে আমরা বলবো ট্রায়োস চার কার্বন হলে টেট্রোস পাঁচ কার্বন হলে পেন্টোস ছয় কার্বন হলে হেক্সোস বাট ইন টার্মস অফ অলিগো স্যাকারাইড এই শব্দগুলোকে চেঞ্জ করে বলতে হবে ট্রাইস্যাকারাইড টেট্রাস্যাকারাইড পেন্টাস্যাকারাইড হেক্সাস্যাকারাইড হেপ্টাস্যাকারাইড এরকম ভাবে চলতে থাকবে সো আমরা যেহেতু জানি যে জৈব যৌগ তোমরা যারা ম্যাট্রিক্স মানে এস এস লেভেলে পড়েছো তোমরা যেমন পড়েছো মিথে নিথেন প্রোফেন বিউটেন পেন্টেন হেক্সেন হেপটেন অক্টেন নন এন্ড ডেকেন সিমিলারলি এটা কেন এরকম ভাবে নামকরণ করা হয়েছে বিকজ অফ দ্য নাম্বার অফ কার্বন প্রেজেন্ট হেয়ার সিঙ্গেল কার্বন যদি হয় আমরা এটাকে বলি মিথ ডাবল কার্বন যদি হলে হলে মানে যদি থাকে তাহলে আমরা যেমন ইথ তিন কার্বন হলে প্রো বিউট পাঁচ হলে পেন্ট সিমিলারলি এইখানে সিঙ্গেল কার্বন হলে আমরা এটাকে বলবো মনো মানে ওয়ান কার্বন টেন্স টু মনো দুই কার্বন ডাই তিন কার্বন ট্রাই চার কার্বন টেট্রা পাঁচ কার্বন পেন্টা ছয় কার্বন হেক্সা সাত কার্বন হেপটা আট কার্বন অকটা এখন এটা যদি হয় মনোস্যাকারাইড তাহলে আমরা বলবো অক্টোস হেপটোস হেক্সোস আর যদি হয় অলিগোস্যাকারাইড তাহলে আমরা বলবো অক্টাস্যাকারাইড হেপটাস্যাকারাইড হেক্সাস্যাকারাইড পেন্টাস্যাকারাইড এরকম সুতরাং একটু মনোযোগ দিয়ে এই চিন্তাগুলাকে করতে হবে যে কিভাবে আমাদেরকে এই নামকরণ করতে হবে আর আমি এনশিওর করছি তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে চাপটাটাকে ভালো মতো পড়ো তোমাদের অনেক ভালো লাগবে অনেক স্টুডেন্ট পার্সোনালি আমি যাদেরকে চিনি তাদের কাছে এই অধ্যায়টাকে খুব ভারী মনে হয় মানে এত কিছু মনে রাখা সম্ভব না উইচ ইজ ট্রু মানে দ্যার আর লড অফ থিংস টু রিমেম্বার বাট মানুষ তো পারে কিভাবে পারে বিকজ একটা কথা আছে না যে প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট ইটস নট ম্যান প্র্যাকটিস মেক্স এভরি ওয়ান পারফেক্ট ইফ এনি ওয়ান ডু ইট উইথ দ্য ডেডিকেশন সো ওই ডেডিকেশনটা দিতে হবে এই চ্যাপ্টারে ম্যাক্সিমাম লেভেলে সুতরাং আমি একটু ভাগ করে রেখেছি এখানে এই ভাগটা আমি তোমাদের বললাম এটা হচ্ছে মনোস্যাকারাইড এটা হচ্ছে ডাইস্যাকারাইড এটা হচ্ছে অলিগোস্যাকারাইড এটা হচ্ছে পলিস্যাকারাইড এবং এ অধ্যায়ের আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে মানে এই যৌগুলোর সংকেত লিখতে পারা সো আমি এখানে জায়গা রেখেছি আমি এখানে একটু ব্যাখ্যা করে দিব এগুলাকে আগে তোমরা এই এটার এক্সাম্পলগুলোকে পারতে হবে ক্লাসিফিকেশন গুলাকে পারতে হবে তোমাদের বইয়ে খুব সুন্দর করে কার্বোহাইড্রেটের ফাংশন বা কাজ দেওয়া আছে সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিবা যে কিভাবে কি কি কাজ কার্বোহাইড্রেট করে সো ফার্স্টে যদি আমি ক্লাসিফিকেশনের চিন্তা করি তাহলে আমি বলেছি যে স্বাদের ভিত্তিতে ইফ ইট ইস মানে স্বাদের ভিত্তিতে বলতে যদি এটা মিষ্টি লাগে 
স্বাদ যদি মিষ্টি হয় সেই কার্বোহাইড্রেটটাকে আমরা বলবো সুগার এবং এখানে আছে গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ সুক্রোজ এবং গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ সুক্রোজ এগুলো হচ্ছে মিষ্টি এ কারণে এদেরকে সুগার বলা হয় আর নন সুগারের মধ্যে স্টার্চ সেলুলোজ গ্লাইকোজেন স্টার্চ সেলুলোজ গ্লাইকোজেন এগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পলিসাইকারাইট কেন পলিসাইকারাইট বলছি কারণ এগুলোকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য মনোসাইকারাইট পাওয়া যাবে এ কারণে এরা হচ্ছে নন সুগার আর সুগার বলতে সুগার মানে মিষ্টি সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ জি ফর গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ অ্যান্ড সুক্রোজ আর নন সুগারের ক্ষেত্রে স্টার্চ সেলুলোজ অ্যান্ড গ্লাইকোজেন এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হবে ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস হয়তো একবারে মনে থাকবে না বাট ইফ ইউ ট্রাই সেভারাল টাইমস ডেফিনেটলি মনে থাকবে এরপরে যদি আমরা মনোসাইকারেটের কথা বলি মনোসাইকারেটে তিন থেকে দশ অর্থাৎ কার্বনের সংখ্যা আছে তিন থেকে দশ এর উপর বেস করে এদের আবার নামকরণ করা যায় যদি এমন কোনো মনোসাইকারেট থাকে মানে আমরা একটু পরে লিখবো যেটা সেটা হচ্ছে এই যে অ্যালডোজ অ্যান্ড কিটোস মানে যেগুলো হচ্ছে গ্লিসারাল ডিহাইড আর একটা হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন একটু পরে লিখবো সো দিজ আর ট্রায়োস কেন কারণ এদের হচ্ছে তিন কার্বনের মনোসাইকারাইট দিজ আর কল ট্রায়োস এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যালডোজ অ্যান্ড কিটোস কেন অ্যালডোজ অ্যান্ড কিটোস বলে সেটাও ব্যাখ্যা করে দিব কারণ আমি কার্বোহাইড্রেটের পরিচিতির মধ্যে অনেক কথা কম বলেছি সেগুলোকে আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব আর চার কার্বন যদি হয় তাহলে এটা নাম হচ্ছে টেট্রোস যার এক্সাম্পল হচ্ছে এরিথ্রোস এটা উদ্ভিদ দেহে এরিথ্রোস ফোর ফসফেট হিসাবে থাকে এখানে এই যে ফোর ফসফেট কেন বলা হয়েছে এটারও কারণ আছে কারণ কত নাম্বার কার্বনে কত নাম্বার যৌগটা বা মূলকটা যুক্ত আছে তার উপর বেস করে এই নামকরণগুলো করা হয় সো টেট্রোস এর এক্সাম্পল হচ্ছে এরিথ্রোস তারপর পেন্টোস ইটস অল অ্যাবাউট ফাইভ কার্বন মনোসাইকারাইট যার এক্সাম্পল হচ্ছে জাইলোস রাইবোস ডিওক্সি রাইবোস এগুলো হচ্ছে পেন্টোস কারণ এরা হচ্ছে পাঁচ কার্বন সরবরা এরপরে হেক্সোজের ক্ষেত্রে অভাব নাই গ্লুকোজ ফ্রুকটোস গ্যালাকটোস ম্যানোস এখানে অনেক আছে সো এই যে গ্লুকোজ ফ্রুকটোস গ্যালাকটোস এরা হচ্ছে মনোসাইকারাইট যাদের মধ্যে মানে যাদের অনুতে ছয়টা কার্বন আছে সো দিজ আর হেক্সোজ সো গঠনের ভিত্তিতে যদি ডাইসাইকারাইট বলি যে সকল অণুকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে দুইটি মনোসাইকারাইট পাওয়া যায় তারা হচ্ছে ডাইসাইকারাইট এক্সাম্পল হচ্ছে শুক্রোজ সেলোবায়োস ম্যালটোস ল্যাকটোস আমি এগুলোর স্ট্রাকচার একে দেখাবো যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি কেমন শুক্রোজের কথা যদি বলি গ্লুকোজ আর ফ্রুকটোজকে একত্রিত করলে শুক্রোজ পাওয়া যায় আবার যদি সেলোবায়োজের কথা বলি গ্লুকোজ গ্লুকোজকে একত্রিত করলে সেলোবস পাওয়া যায় তবে এখানে আবার একটু লিঙ্কেজের বিষয় আছে লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে আলফা বিটা পজিশনের ব্যাপার আছে নাম্বার অফ কার্বনের বিষয় আছে আমি পরের ভিডিওটাতে মানে এই ভিডিওটার পরের অংশ এগুলো এক্সপ্লেন করব অলিভোসাইকারাইডেও এখানে হচ্ছে তিন থেকে দশটা মনোসাইকারাইট পাওয়া যাবে এবং এদের ভিত্তিতেও নামকরণ করা যায় ট্রাইসাইকারাইট টেট্রোসাইকারাইট ট্রাইসাইকারাইডের উদাহরণ হচ্ছে র্যাফিনোস কারণ র্যাফিনোসকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে তিনটা মনোসাইকারাইট পাওয়া যাবে সিমিলারলি স্কার্ডোসকেও যদি আমরা আদ্র বিশ্লেষণ করি তাহলে চারটা মনোসাইকারাইট পাওয়া যাবে সো এই যে চারটা মনোসাইকারাইট পাওয়া যাচ্ছে এ কারণে স্কার্ডোসকে বলা হয় টেট্রাসাইকারাইট এবং এর ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে কার্বোহাইড্রেটকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে চারটি মনোসাইকারাইট অনু পাওয়া যাবে তাদের টেট্রাসাইকারাইট বলে পলিসাইকারাইডের ক্ষেত্রে অসংখ্য মনোসাইকারাইট একত্রিত হয়ে পলিসাইকারাইট হয় তার এক্সাম্পল হচ্ছে স্টার্চ গ্লাইকোজেন হ্যাঁ এবং হচ্ছে এই যে সেলুলোস স্টার্চ গ্লাইকোজেন এগুলোর মধ্যে আবার অনেক অনেক স্টাডি আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে স্টার্চ নিয়ে এক বিশাল বড় লম্বা ইতিহাস লেখা আছে যে কোথায় কত পার্সেন্ট আছে এদের উৎপাদন প্রণালী কি ব্যবহার কি লড অফ স্টাডি বাট সবই পড়তে হবে বিকজ এটা চিন্তা করা যাবে না যে অর্থে এত কিছু কিভাবে মনে রাখবো বাট ইউ নো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গেট অ্যাডমিটেড অন ইউর ড্রিম ইউনিভার্সিটি ইন ড্রিম সাবজেক্ট সো ওই দিক থেকে ফোকাস করলে ইউ মাস্ট ইউ মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড এরপর হচ্ছে রিডিউসিং এন্ড নন রিডিউসিং সুগার ইট মিনস দ্যাট যদি এটা বিচারণ ক্ষম সুগার হয়ে থাকে তাহলে আমরা এটাকে রিডিউসিং সুগার বলবো আর যদি বিচারণ ক্ষম না হয়ে থাকে তাহলে এটাকে নন রিডিউসিং সুগার বলবো যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লুকোজ ফ্রুকটোস এরা হচ্ছে রিডিউসিং সুগার কারণ এদের কিটোজ অ্যান্ড অ্যালডোজ গ্রুপ আছে অনুর মধ্যে সো এবার তোমাদের কাজ তোমাদের যদি সম্ভব হয় আমার সাথে একটু যদি খাতা কলম নিয়ে বসতে তাহলে আমি বা তোমাদের সামনে যদি বইটাও থাকে দ্যাট ইজ অলসো ওকে একটু যদি আমার সাথে প্র্যাকটিস করো হোপফুলি 
এই অধ্যায়ের এই কার্বোহাইড্রেট অংশটাকে ভালোমতো স্টাডি করা যাবে লেটস স্টার্ট আমি যদি ইশার কথা বলি ট্রায়োস থেকে স্টার্ট করি কারণ সাদের ভিত্তিতে এগুলোকে স্ট্রাকচারালি এভাবে না বলে ট্রায়োস থেকে যদি স্টার্ট করি তাহলে নামকরণটা কি রকম হয় যেমন ট্রায়োসে 1 2 3 কার্বন তিন কার্বন থাকবে সিমিলারলি এখানে হচ্ছে 1 2 3 কার্বন এখন এই যে তিন কার্বন এই তিন কার্বনের মধ্যে হিসাবটা কিভাবে হবে এই তিন কার্বনে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 এটা হচ্ছে নাম্বার 2 এটা হচ্ছে নাম্বার 3 ওকে এবং আমরা জানি কার্বনের হচ্ছে চারটা যোজনী থাকে সো আমি যদি এরকম হিসাব করি যে এটা হচ্ছে CHO একটু খেয়াল করো এটা যদি CHO হয় এবং আমি যদি এইখানে যদি CH to OH এখানে H এখানে OH দিই স্ট্রাকচার ঠিক ঠিক খেয়াল করো তিন কার্বন তো উপরে এই যে মানে এই যে মূলকটা আমরা জানি যে তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো মানে জৈব যৌগে পড়েছো যে যদি OH মূলক থাকে তাহলে সেটা অ্যালকোহল যদি CHO মূলক থাকে তাহলে সেটা অ্যালডিহাইড যদি C ডাবল OH মূলক থাকে তাহলে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড যদি CO মূলক থাকে CO দিস ইজ কার্বোনিল গ্রুপ ফাংশনাল গ্রুপ বা আমরা এটাকে বলি কিটোন সিমিলারলি এখানে যে যৌগটা দেখতে পাচ্ছ এটা এক ধরনের এটা একটা ট্রায়োস হুইচ ইজ ওকে বিকজ ইট হ্যাজ 3 কার্বন বাট দ্য মেইন থিং ইজ দ্যাট ইট হ্যাজ আ CHO গ্রুপ ইন ইটস নাম্বার 1 কার্বন দ্যাট मींस এটা হচ্ছে অ্যালডোস অর্থাৎ এটাতে অ্যালডিহাইড মূলকটা আছে এই যৌগটার নাম হচ্ছে গ্লিসারালডিহাইড এই যৌগটার নাম হচ্ছে গ্লিসারালডি গ্লিসারালডিহাইড বিকজ এখানে কিন্তু নামের মধ্যে একটা অ্যালডিহাইড শব্দটা লুকায় আছে সো এই যে এই যে গ্লিসারালডিহাইড এটারই আরেক নাম হচ্ছে অ্যালডোস এই যে এই যে আমরা লিখেছি অ্যালডোস বিকজ এখানে অ্যালডিহাইড আছে কিন্তু এইখানে আমরা যদি একটু হিসাব করি যে এটা যদি হয় 1 2 3 এবং আমি যদি বলি এটা হচ্ছে CH2OH এখানেও হচ্ছে CH2OH দুটো CH2S দিলাম কিন্তু মাঝখানে হচ্ছে কিটোন গ্রুপ এটাও তিন কার্বন কিন্তু এটার মাঝখানে একটা কিটোন গ্রুপ আছে বিকজ দিস ইজ CO বা কার্বোনিল গ্রুপ আছে এই কারণে এটার নাম হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন তোমরা সালোক সংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায়ের মনে আছে তোমাদের যে তোমরা যখন জৈব যে বায়োলজির চার নম্বর অধ্যায় জীবনী শক্তির সালোক সংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায়টা পড়েছিল যেখানে কেলভিন চক্র ছিল সেখানে রাইবুলুস এক পাঁচ বিশ ফসফেটের সাথে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়েছিল কিটো অ্যাসিড যে কিটো অ্যাসিডটা ছিল ছয় কার্বনের ওই কিটো অ্যাসিড ভেঙে তিন কার্বনের দুইটা যৌগ হয়েছিল তিন কার্বনের সরি তিন কার্বনের একটা দুই অণু হয়েছিল এটা নাম হচ্ছে ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ওই ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড ভেঙে দুইটা যৌগ হয়েছিল একটা হচ্ছে তিন ফসফোগ্লিসারালডিহাইড আর একটা হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট এই যৌগটাই হচ্ছে গ্লিসারালডিহাইড কিন্তু এখানে কোনো ফসফেট মূলক যুক্ত নাই বলে এটার নাম গ্লিসারাল মানে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট বা গ্লিসারালডিহাইড হয়নি সো ইটস অল अबाउट ট্রায়োস it's all about trios but structurally to different ache ekhane je eta ketone tale etar naam hocche dihydroxy acetone dihydroxy acetone ebong etar etar arek naam hocche ketos ketos karon ekhane ekta ketone group ache so this is important তার মানে এরা হচ্ছে ট্রায়োজের উদাহরণ সো তোমাদের একটু মাথা এরকম ভাবে নিতে হবে যে তোমরা কি লিখছো এটা কেন লিখছো এই স্ট্রাকচারটা যখন তোমরা আঁকাবা ঠান্ডা মাথায় একবার তাকাবা দশ সেকেন্ড যে এটা হচ্ছে গ্লিসার অ্যালডিহাইড বিকজ এটাতে অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে এবং এরা দুইজনই হচ্ছে রিডিউসিং সুগার কেন রিডিউসিং সুগার কারণ এদের এই যে অ্যালডিহাইড এবং হচ্ছে এই যে কিটোন এই গ্রুপটা জারিত বিজারিত হতে পারে এবং এ কারণে এটা যেহেতু বিজারিত করতেও পারে এ কারণে এদের নাম হচ্ছে বিজারক শর্করা বা রিডিউসিং সুগার এতটুকু মনে থাকবে ইটস অল অ্যাবাউট 
ट्रायोस एबर जो दे हम रहे तो टेट्रोस इरिथ्रोस एर एग्जांपल टो ना पेंटोस एर एग्जांपल टो जो देख तो ख्याल करे ताले पेंटोस एर एग्जांपल ख्याल कर ले देखो जब पेंटोस माने होते हैं पाँच कार्बन ताले पाँच कार्बन एर जे इटा माने कार्बोहाइड्रेट टा शेटर स्ट्रक्चर टा क्या उन हो बे इखानो आवर एक तो मौजूद विषय आसे इखाने राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस नामे दो इटा शब्द आसे जे दो इटा शब्द तुमरा डीएनए बंग आरने तो करो चो बिकॉज़ यू नो अमादर बॉडी ते जे न्यूक्लिक एसिड आसे शेरा दो इधरने एक तो होते डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अरे एक तो होते � the pentose sugar is different in two types of nucleic acid. DNA consists of deoxyribose and RNA consists of ribose. Difference type of thai? I'm going to say 1, 2, 3, 4, 5. This is 5 carbon air actor shikol. This is 5 carbon air actor shikol. 3, 4, 5. Now think about what is the difference between deoxyribose and ribose. अमी जो दी बोली इटे के नंबरिंग करी, starting from one, two, three, four, five, similarly one, two, three, four, five, ताहुले पाँच नंबर कार्बन है, जो दी CH to OH ग्रुप था के, CH to OH, in both cases, है? CH to OH, एक हों जो दी, एक हने था के O, एक हने था के H, एवं कार्बन है जो दी हमरा चार्ट हाथी फिलअप करी ताहले किरो कम हो गए आमी जिधि बोली इटा H इटा OH इटा OH इटा H इटा H इटा OH similarly H here is only H OH H H OH what is the difference here simply एक एकदम ही बुझा जाता है जे ए जे दो नंबर कार्बन जे आते हैं ए दो नंबर कार्बन है किंतु एक है एक टा ऑक्सीजन आते हैं बट ए दो नंबर कार्बन है किंतु कोन ऑक्सीजन नहीं कोन ऑक्सीजन नहीं सो ए दो नंबर कार्बन ऑक्सीजन देवा छारा बाकी प्रत्येक टा स्ट्रक्चर ठीक है से जेहतु दो नंबर कार्बन है किन � that means एकाने ऑक्सीजन आते हैं, but एकाने जेहतु दो नंबर कार्बन ऑक्सीजन ना ही, शेहतो इटर नाम होते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सी माने होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, because there is no oxygen in number two carbon, that is why it's called डीऑक्सीराइबोस। ये दो इटर जिनिश पना थक बे, so this is a pentose sugar. Because it it has a five carbon, so that is why it's called pentose. Both are pentose, but the structurally difference such as the two number carbon and oxygen nine. So as there is a lack of oxygen, there is an absence of oxygen. It is called deoxy without oxy ribose. And it is also only ribose because it has oxygen. So it is also pentose an example. So if you just do my take. प्रैक्टिस टक करो बाद देखो तो लामर मोना है तो मदरे टक उनको प्रॉब्लम हो और कथन ना एवर जो दिया हमरा हेक्सोज़ेर दिगे जाए एवर एक टू पोरशन एक टू कुर्ते हो बे हेक्सोज़ेर दिगे हेक्सोज़ की छाय कार्बोनर मने कार्बोहाइड्रेट एक ने छाय कार्बोनर कार्बोहाइड्रेट के मध्य एक टू पोरशन आते कारण � एक शब्द टर साथे आलो दूसरा शब्द देखना पड़ता होगा एक टर होते अल्फा एंड बीटा पोजीशन और एक टर होते डी एंड एल डी माने होते डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये टर क्या बोला है होते डाना बोर्टी और एक टर होते लीवर रोटेटरी माने होते बामा बोर्टी शब्द चार टाइप टू माथा है रखो एक बार हम एक टू स्टार्ट कर जमान, अमी जो दी बोली, एक बार छाय कर बोल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छाय। This is a six carbon, that means this is hexose। अच्छा, आवाज़ जो देखा ना चिंता करी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छाय। अखान, ए जो दो इटा क्षेत्रे, अमरा छाय कर बोल, छाय कर बोल लिख लाम। 
এই ছয় কার্বনের ক্ষেত্রে একটু মাথা রাখতে হবে যে আমি যদি এইখানে CHO এবং এইখানে CHOD ওকে আগে একটু নাম্বারিংটা করে নেই থিংক अबाउट দিস ইজ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ওকে সো এখানে ছয়টা কার্বন ঘটনাটা হচ্ছে যদি এরকম হয় CH2OH CH2OH 1 2 3 4 5 6 7 8 এখন এই যে ছয় নম্বর যে কার্বনটা এই ছয় নম্বর কার্বনের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে যে CH2OH আছে এখন CH2OH CH2OH দুইটার ক্ষেত্রে আছে উপরে হচ্ছে অ্যালডিহাইড গ্রুপ এখন যদি আমি বলি যে দিস ইজ এইচ ও এইচ ও এইচ 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 ও এইচ ও এইচ এইচ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই ও এইচটা কিন্তু এই ও এইচটা কিন্তু বাম পাশে চলে আসছে এখন এই ও এইচ যদি বাম পাশে চলে আসে তাহলে এখন এই বাম পাশে আসার কারণে পাঁচ নম্বর কার্বনের ও এইচটা বাম পাশে আসার কারণে এইটার নাম হচ্ছে এল গ্লুকোজ বাট এইখানে যদি আমরা চিন্তা করি এইচ ও এইচ ও এইচ 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 ও এইচ বাট হিয়ার ইজ অলসো সিমিলারলি এইচ ও এইচ সো হোয়াট ইজ দ্য থিং এইখানে ও এইচটা হচ্ছে ডান পাশে দ্যাট ইজ ওয়াই এটার নাম হবে ডি গ্লুকোজ এখন আরেকটা জিনিস এখানে মজার সিএইচও গ্রুপ আছে দ্যাট মিন্স অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে এখানে সো অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকার কারণে এটাও একটা রিডিউসিং সুগার এটা একটা হেক্সোস কারণ এখানে ছয় কার্বনের ছয় কার্বন আছে সুতরাং এটা যে হেক্সোস এবং এটার মধ্যে যে অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে এলডো হেক্সোস সো ডি অ্যান্ড এল পজিশনটা কেন কারণ ও এইচ গ্রুপটা যদি হাতের বামে থাকে তাহলে পাঁচ নম্বর কারণে তাহলে এটা হচ্ছে এল গ্লুকোজ আর যদি হাতের ডানে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ এবং যেহেতু এটা হচ্ছে সিএইচ ও আছে দ্যাট ইজ ওয়াই দিস মাস্ট বি এলডো হেক্সোস একটু যদি তোমরা দেখো তাহলে এলডো হেক্সোসের ক্ষেত্রে এটা আমরা একটু লিখে রাখবো এখানে এলডো হেক্সোস দিস ইজ এলডো হেক্সোস and this all about glucose yeah in terms of d and l glucose now think about alpha and beta etake muche dei karon etake ami ekta onno structure likhte chaibo ekhon jeta ke amra alpha ebong beta diye explain korte hobe beta ar alpha ei jinish ta o hydroxyl group er obosthaner upor depend kore ektu jodi tumra amar sathe ektu lekhar chesta koro tahole dekhba 1 2 3 चार नीचे चार कार्बन सिमिलरली एक दुई तीन चार चार कार्बन एटेजन एटेजन एटे टोटल छय नम्बर कार्बन छा कार्बन आज मना रखते दिस इज वन टू थ्री फोर 5 and this is 6 that means 1 2 3 4 5 6 ei hisab korle ek number ar panch number carbon ta hocche sobche dure ebong ei dui ta carbon er moddhe ekta oxygen onu songjukto koreche coc bond ei je coc bond ekhane toiri koreche ei je 6 number carbon এটা এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত ঠিক যেভাবে আসছে গ্লুকোজের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে সো ছয় নম্বর কার্বন আমরা জানি সিএইচ টু ও এইচ সিএইচ টু ও এইচ এখন আমরা জানি কার্বনের হাত হচ্ছে চারটা আই মিন কার্বনের যোজনী চারটা তো সেইটা ফিল করতে গেলে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সিমিলারলি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটা সহ ধরলে আট নয় বাকি সব ঠিকঠাক আছে একটু খেয়াল করে দেখো আমি যদি এখন চিন্তা করি যে এখানে হচ্ছে 
H O H एकाने O H H एकाने H O H एकाने O H एकाने H एक तो ख्याल करो देखा तो अब जब ये अवार ये टा चिंता करी जे एकाने जो दी ये हिसाब टा कोरी जे H O H जो दी एकाना मिल दिए दी H O H O H H H O H but here H O H तार माने एक नंबर कार्बन है ये हाइड्रोक्सिल टा होते हैं अखान ऊपर दिखे but एक नंबर कार्बन है ये हाइड्रोक्सिल टा होते हैं नीचे दिखे अखान जे हाइड्रोक्सिल टा ऊपर एक दिखे आ चें शे हाइड्रोक्सिल टा होते हैं बीटा हाइड्रोक्सिल कारण ये पोजीशन टा होते हैं बीटा और ये पोजीशन टा होते हैं अल्फा एकारण है ये ग्लूकोस टा नाम होते हैं बीटा डी ग्लूकोस कारण बीटा डी क्या नाम ग्लूकोस कारण होते हैं ये कार्बन टा जो हाथ डाम दिखे ओ एच टा होते हैं डाम दिखे जो दी ठीक इटे के हमरा जो दी ऑप्टिक ऑप्टिकल जे आइसोमरिज्म बार चिंता कोरी बा आलोक सामान्यतः जो दी चिंता कोरी अर्थात मिरर रिफ्लेक्शन चिंता कोरी ता हले इटे डिफरेंट वेज़ है वही पास है और इटे वही पास हो चले आज पे तो अकोन जेटा हो वैसे इटे होते हैं एल ग्लूकोस अर्थात हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो दी ओएच डिग्लोकोस आज जो दी नीचे दिखे थाके दिस शुड बी अल्फा डिग्लोकोस ताहले ए टा होगे अल्फा डिग्लोकोस एक तो जिधे तुम रख ख्याल करो ऐको नी जे अमर ग्लोकोस नहीं चिंता कर चाहिए किंतु एक तो जिधे ग्लोकोस जर अल्फा एवं बीटा पोजीशन टा ख्याल करो ताहले अमर ऐतो तो को मना रखते होगे जे ग्लोकोस एवं छोए कार्बन के क्षेत्र में एक नंबर एवं पांच कार्बन पांच नंबर कार्बन में मास्क करें एक ऑक्सीजन शेतु थाक बे सो ऑक्सीजन दिए एक और पांच से जुटते थाक बे सो दिस मास्क बी वन एंड दिस मास्क बी सिक्स एंड दिस शुड बी अ क्रोनोलॉजी ऑफ नंबरिंग सो वेज ग्रुप जो दी ऊपर थाक बे इटर नाम होते अखुन जब हम लोग एक तो फ्रूक्टोस के चिंता करें, ताहले की हो गए। हम लोग जब एक तो फ्रूक्टोस के भावे इटा मुझे दे है, इटा होता है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोस, सो फ्रूक्टोस ग्लूकोस एक ही चीज़ है, किंतु एक तो डिफरेंस टा होता है, जेहतु तुम लोग जानो जेह ग्लूकोस एंड मध्य किंतु एक तो दुई, तीन, चार, पाँच, छोए। अभी आवारे इसमें लिखी एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छोए। दुई टाइ किंतु छोए कार्बन। अखन दुई टाइ जब दी छोए कार्बन होए, तो हम लोग जब दी चिंता करी, जे एटा CH two OH, एटा CH two OH, दुई टाइ CH two OH। अब एकाना जब दी चिंता करी, CH two OH, एकाने CH two OH, but दुई नंबर कार्बन है कीटोन ग्रुप जो दिखा के दुई नंबर कार्बन है जो दिख कीटोन ग्रुप था के एवं एक हाने जो दिख ओएच था के डाम दिखे एक हाने जो दिख ओएच था के बाम दिखे एच ओएच ओएच एच एच ओएच ओएच एच ताहले इटे किंतु फ्रूक्टोस एवं इटे जो फ्रूक्टोस ए फ्रूक्टोजर हाइड्रोक्सिल जेहतु डाम दिखे तले इटा होते हैं डी फ्रूक्टोस ए हाइड्रोक्सिल जेहतु बाम दिखे इटा नाम होते हैं एल फ्रूक्टोस अर्थात डी फ्रूक्टोस इटा होते हैं एल फ्रूक्टोस एवं ए फ्रूक्टोजर इटा होते हैं कीटोन ग्रुप एवं एकारण है इटा नाम होते हैं कीटो हेक्सोस इटर नाम कीटो हेक्सोस और ग्लूकोस चिलो होते हैं एल्डो हेक्सोस, सो देर इस द डिफरेंस आरो एक तरीके से हम लोग जो दिख फ्रूक्टोस टाइप के हम लोग जो दिख ग्लूकोस जन मतो करे लिखी ताहोले क्या मंदा का जाने ताहोले छे रकम एक दुई तीन चार ए दुई टाइप ऑक्सीजन दे जुटता था बे 
এবং এইখানে হচ্ছে কার্বন এইখানে হচ্ছে কার্বন দিস ইজ 6 সো ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম হিয়ার অলসো 1 2 3 4 5 6 অর অলসো ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম হিয়ার 1 2 3 4 5 6 বাট CH2OH CH2OH এখন এইখানে আর এইখানে তো এইখানে হচ্ছে H OH এইখানে হচ্ছে OH H একটু যদি খেয়াল করে দেখো যে এইখানে OH যদি আমি উপরে দেই এইখানে যদি আমি OH দেই তাহলে আমার এখানে H দিতে হবে এবং এটা যেহেতু ডান দিকে আছে দিস ইজ ডি ফ্রুক্টোজ this is d fructose এবং এটার অপটিক্যাল মিররটা হবে l fructose so this is the structure of fructose this is also the structure of fructose which is similar so a হচ্ছে fructose এর হিসাব নিকাশ তো কঠিন না গ্লুকোজে হচ্ছে অ্যালডিহাইড থাকবে fructose এ কিটোন থাকবে দুইটাই হেক্সোস গ্লুকোজে হেক্সোস হাইড্রক্সিল মূলক যদি উপরে থাকে সেটা হবে বিটা হাইড্রক্সিল মানে বিটা গ্লুকোজ হাইড্রক্সিল যদি নিচে থাকে এটা হবে আলফা হাইড্রক্সি বা আলফা গ্লুকোজ সো এই তো এখন আমরা পড়ব একটু মজার পড়া সেটা হচ্ছে ডাইসাকারাইড ডাইসাকারাইডে কি আছে ডাইসাকারাইডে এখন গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ এক করে দিব হয়ে যাবে সুক্রোজ আবার যদি গ্লুকোজ গ্লুকোজ এক করে দিব তাহলে হয়ে যাবে সেলোবায়োস সো এগুলো একটু মজার পড়া সো আমার সাথে যদি একটু তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে আমরা এখন সুক্রোজকে চিন্তা করব সুক্রোজ লিখব সেটা কিভাবে আগে একটু গ্লুকোজ আগে নি এক দুই তিন চার পাঁচ অক্সিজেন এটা গ্লুকোজ আচ্ছা এখন দুই তিন চার আচ্ছা এইটা কিন্তু ফ্রুক্টোস তো এখন আমরা গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজকে লিখলাম গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ যদি এখন একটা অক্সিজেন দিয়ে যুক্ত থাকে বিটা এখন এটা যদি হয় ওয়ান এটা হচ্ছে ফোর এখন এই অক্সিজেন দিয়ে যখন এই যুক্ত থাকবে বাকিগুলো হাইড্রোজেন দিয়ে মানে বাকিগুলো আগের মতো একটু ভরাট করে দিতে হবে তো কিরকম এটা হচ্ছে সিএইচ টু ওএইচ এটা হচ্ছে সিএইচ টু ওএইচ এটা হচ্ছে সিএইচ টু ওএইচ এখানে এইচ এখানে এইচ ওএইচ मन है कठिन किट मीन सुक्रोज हम ग्लुकोज और फ्रुक्टोज কম্বিনেশন সো গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ ক্যাক করে দিয়েছি সুক্রোজ হয়ে গেছে সো তোমাদের কাছে যদি একটু মানে এগুলো লিখতে যদি কঠিন লাগে তাহলে আমার মনে হয় যে একটু বারবার করে যদি প্র্যাকটিস করো এগুলো আসলে কোনো কঠিন কিছু হবে না সো এরপর আমরা যদি সেলো বায়োসটাকে লিখি সেলো বায়োস কি হবে আচ্ছা এখানেও তো লেখা লিখে দেওয়া যাবে আচ্ছা সেলো বায়োস যদি চিন্তা করি দুইটা গ্লুকোজকে আমরা অ্যাড করে দিব এখানে যেমন গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজকে অ্যাড করেছি এবার দুইটা গ্লুকোজ ক্যাট করে দিব কিভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ অক্সিজেন এটা হচ্ছে গ্লুকোজ এইটা হচ্ছে গ্লুকোজ সো বোথ আর গ্লুকোজ দুইটাই গ্লুকোজ কিন্তু এইখানে যদি মনে রাখতে হবে এই হিসাবে যদি এখন যদি এরকম হয় যে এইটার বিটা পজিশন থেকে একটা অক্সিজেন এইখানে যুক্ত হয়েছে এটা কিন্তু নিচ থেকে দুইটা কারণে নিচ থেকে মানে আলফা থেকে এখন এটা যদি বিটা থেকে কানেকশন হয় বাকিগুলো সিমিলার করে দিব এখানে হাইড্রোজেন এখানেও হাইড্রোজেন এখানে এইচ ওয়েচ এইচ ওয়েচ এইচ ওয়েচ এখানে এইচ এখানে সিএইচ টু ওয়েচ সিএইচ টু ওয়েচ এখানে এইচ ওয়েচ ওয়েচ এইচ এইচ ওয়েচ উইচ ইজ ওকে দুইটা গ্লুকোজ বাট দ্য থিং ইজ টু বি রিমেম্বারিং হিয়ার দ্যাট এইটা যদি বিটা হয় তাহলে বিটার সাথে এটা হচ্ছে গিয়ে চার নম্বর কার্বন এটা এক নম্বর কার্বন কারণ আমরা জানি গ্লুকোজের স্ট্রাকচার হলে এটা হচ্ছে এক এটা হচ্ছে চার তখন এইখানে যে লিঙ্কেজটা হইল সিও সি এটার নাম হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন এবং এটার নাম হচ্ছে বিটা ওয়ান কমা ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন 
beta 1 comma 4 glycosidic bond এবং এই গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের মধ্যে দুইটা গ্লুকোজ অ্যাড হয়েছে এ কারণে এটার নাম হচ্ছে সেলোবায়োস তাহলে সেলোবায়োস একটা ডাইসাকারাইড সুক্রোজ ডাইসাকারাইড কেন সুক্রোজ ডাইসাকারাইড কারণ সুক্রোজ হচ্ছে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ দিয়ে হয় সেলোবায়োস কেন ডাইসাকারাইড কারণ সেলোবায়োস দুইটা গ্লুকোজ দিয়ে হয় সো আবার যদি আমরা একটু এই দুইটা স্ট্রাকচারের পর আমরা যদি এখন একটু ম্যালটোসকে চিন্তা করি ম্যালটোজে ম্যালটোজে কি হবে ম্যালটোজে হবে এখন ফার্স্টে আমরা কি করেছিলাম ফার্স্টে হচ্ছে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ অ্যাড করেছি তখন সুক্রোজ হয়েছে এরপর আমরা গ্লুকোজ গ্লুকোজ বিটা ওয়ান ফোর দিয়ে অ্যাড করেছি তাহলে সেলো বায়োস হয়েছে এবার ম্যালটোস কি হবে ম্যালটোস হবে হচ্ছে দুইটা গ্লুকোজ অ্যাক করবো কিন্তু এখন হচ্ছে আলফা আলফা পজিশনে যুক্ত হবে কিভাবে আবার যদি আমি লিখি এক দুই তিন চার পাঁচ এটা ছয় এটা এক না এটা যদি এইরকম হয় ছয় তার মানে হচ্ছে এটাও গ্লুকোজ এটাও গ্লুকোজ কিন্তু এখন যুক্ত হবে হচ্ছে এইভাবে মানে এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন এখানে হাইড্রোজেন তাহলে এই যে যুক্ত হইল এটা কিন্তু আলফা আলফা ওয়ান কমা ফোরে যুক্ত হয়েছে সো আলফা ওয়ান কমা ফোরে যদি যুক্ত হয় তাহলে এইটার নাম হচ্ছে ম্যালটোস তাহলে এটা একটা ডাইসাক্রাইট এই তো কঠিন তো কিছু না ম্যালটোস সেলোবাস সেলোবাসে বিটা ওয়ান ফোর হবে ম্যালটোসে ওয়ান কমা ফোর হবে কিন্তু আলফা পজিশন হবে এখন এটা বিটা থেকে আলফা আসছে এটা আলফা আলফা সো বিটা ওয়ান কমা ফোর লিঙ্কেজের ক্ষেত্রে যেটা সেলোবায়োস এটা হচ্ছে ম্যালটোস এ হচ্ছে ডাইসাকারাইট সো আমার আমরা এই যে ম্যালটোসে এখানে লিখেছি এইবার আমরা যাব একটু পলিসাকারাইডে সো পলিসাকারাইড এর কি হবে পলিসাকারাইড হচ্ছে অনেকগুলো মনোসাকারাইড একত্রিত হয়ে যে যৌগটা তৈরি করে অথবা যে মানে কার্বোহাইড্রেট কে আদ্র বিশ্লেষণ বা হাইড্রোলাইসিস করলে অনেকগুলো মনোসাকারাইড পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে স্টার্চ তো আমরা যদি এখন স্টার্চের চিন্তাটা করি তাহলে আমরা গ্লুকোজ গুলাকে একসাথে করে দিব কিভাবে আমরা এখন তিনটা গ্লুকোজ আঁকাবো এক দুই তিন চার এখানে কার্বন এখানে অক্সিজেন এখানে কার্বন আবার এক দুই তিন চার এখানে কার্বন এখানে অক্সিজেন এখানে কার্বন সিমিলারলি কার্বন নিচের শেড কার্বন অক্সিজেন সো দিস ইস গ্লুকোজ স্ট্রাকচার উইদাউট হাইড্রোজেন এখন যদি আমরা যদি স্টার্চ আঁকাইতে চাই তাহলে আমরা এই আলফা কানেক্টিং যে অক্সিজেন গুলো আছে এইটাকে একটাকে ভিতরে নিয়ে আরেকটাকে বাইরে রেখে এম করে দিলেই স্টার্চ হয়ে যাবে অর্থাৎ গ্লুকোজের আলফা পজিশনের মানে হচ্ছে এই যে আলফা আলফা অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যে মানে কানেকটিভিটি এখানে হচ্ছে অনেকগুলো গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে স্টার্চ এর অনুগঠন করেছে সুতরাং দিস ইজ স্টার্চ এবং এগুলোকে এই যে সিএইচ টু ও এইচ এগুলোকে একটু ভরাট করে দিতে হবে আগের মতো সিএইচ টু ও এইচ সিএইচ টু ও এইচ এখানে এইচ এখানে এইচ ও এইচ ও এইচ 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 ও এইচ এখানে এইচ তারপর আবার এখানে এইচ নিচে এইচ এইচ ও এইচ ও এইচ এইচ এখানে এইচ সিমিলার হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সিল হাইড্রোক্সিল হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোক্সিল এখানে হাইড্রোজেন এগুলোকে ভরাট করে দিলে একটা অক্সিজেনকে রাখতে হবে ভিতরে আরেকটাকে রাখতে হবে বাইরে এবং এখানে এন সংখ্যক অর্থাৎ অনেকগুলো গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে যে যৌগটা তৈরি হবে তার নাম হচ্ছে স্টার্চ কঠিন তো না সহজ একটু যদি খেয়াল করো তোমরা এবার স্টার্চের পরে যদি আমরা একটা অন্য একটা পজিশনে যাই বা আমরা যদি সেলোলোজটাকে চিন্তা করি তাহলে সেলোলোজে কি ডিফারেন্সটা হবে সেলোলোজে হচ্ছে এই ঘটনাটাই ঘটবে কিন্তু এটা হবে বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজের কানেকটিভিটি মানে এক দুই তিন চার এরকম এখানে কার্বন এক দুই তিন চার কার্বন অক্সিজেন কার্বন এক দুই তিন চার কার্বন অক্সিজেন কার্বন তিনটা কিন্তু এখানে কানেকটিভিটিটা হচ্ছে এখন এটার সাথে এটার 
এটার সাথে এটা তার মানে এই অক্সিজেনটা এইভাবে লাগবে এই অক্সিজেনটা এইভাবে লাগবে এবং যে স্ট্রাকচারগুলো ওই যে উপরে আছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে সেখানে দিয়ে দিব বাট এখানে আবার একই জিনিস সেটা হচ্ছে একটা অক্সিজেনকে বাইরে আর একটা অক্সিজেনকে ভিতরে নিয়ে নাম্বার অফ এন দ্যাট মিন্স অনেকগুলো গ্লুকোজ বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ এ যখন যুক্ত থাকবে এই যে এখানে বিটা ওয়ান ফোর লিঙ্কেজ এইটা হয়ে যাবে তখন সেলুলোজ এখানে আবার একটা মজার পর আছে সেটা হচ্ছে যে গরু ছাগল যখন ঘাস খায় তখন ঘাসের মধ্যে মানে হচ্ছে একদম পাতা যেটা থাকে যেখানে সেলুলোজ থাকে ওই সেলুলোজ ও যখন গ্রহণ করে তখন গরু ছাগল মানে গৃহপালিত জন্তুগুলোর স্টোমাকের মধ্যে সেলুলেজ নামে একটা এঞ্জিন থাকে ওই সেলুলেজ এঞ্জিন থাকার কারণে সে সেলুলোজকে মেটাবলিজম করতে পারছে অর্থাৎ পরিপাক করতে পারছে কিন্তু মানুষের স্টোমাকের মধ্যে কিন্তু সেলুলেজ এঞ্জিন নাই সুতরাং সেলুলোজ কিন্তু হজম হবে না হজম হয় না সো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য স্টার্স এন্ড সেলুলোজ সুতরাং কীরকম ডিফারেন্সটা স্টার্চের ক্ষেত্রে হচ্ছে আলফা ওয়ান কমা ফোর লিঙ্কেজ একসাথে করে অনেকগুলো গ্লুকোজ একত্রিত করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্টার্চ আর যদি বিটা ওয়ান কমা ফোর লিঙ্কেজ একসাথে করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেলুলোজ সো দিজ আর অল শর্ট অফ লাইক পলিস্যাকারাইট বিকজ ইট কনসিস্ট অফ লর অফ মনোস্যাকারাইট অল টুগেদার সো আমি কিন্তু আসলে এখানে অনেক কম বলছি কারণ তোমাদের বইয়ের মধ্যে স্টার্চ শুধু সংখ্যাটাই তো লেখা নাই স্টার্চের আসলে অনেক কিছু বলা আছে স্টার্চের উদাহরণ কারণ শর্করাকে বলা হয়ে হচ্ছে গ্রেপ সুগার কারণ আঙ্গুরের মধ্যে বারো থেকে থার্টি পার্সেন্ট টুয়েলভ টু থার্টি পার্সেন্ট শর্করা থাকে গ্লুকোজ থাকে এ কারণে গ্লুকোজকে বলা হয় হচ্ছে গ্রেপ সুগার আবার সুক্রোজ এটা অনেক বেশি মানে পরিমাণে ইক হতে থাকে সুক্রোজ থাকে আমরা জানি যে ইক্ষর সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে স্যাকারাম অফিসিনারাম স্যাকারাম শব্দটা হচ্ছে স্যাকারাইট স্যাকারাইট মানে হচ্ছে যেটা গ্লুকোজ থেকে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে মিষ্টি সুতরাং মিষ্টতার উপর ভিত্তি করেও কিন্তু আবার একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আছে যে কে কাটছে কত মিষ্টি আমরা ইউজুয়ালি জানি আমরা যেটাকে প্রচলিত ভাষা স্যাকারিন বলি স্যাকারিন কিন্তু গ্লুকোজ বা চিনির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে মিষ্টি একটু কম পরিমাণে দিলেই অনেক মিষ্টি হয়ে যাবে আবার এই যে স্টার্চ যেটা স্টার্চের ক্ষেত্রে ধরো যে দুইশো থেকে এক হাজার এতগুলা গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে একটা স্টার্চ হতে পারে আবার এমন হতে পারে যে দুই হাজার থেকে হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানে এক লক্ষ স্টার মানে মনোস্যাকারেট অণু একত্রিত হয়ে একটা স্টার্চ হতে পারে স্টার্চের আবার অনেক বড় বড় অণু অনেক ছোট ছোট অণু আছে এর মধ্যে গোলালো যেটা যেটা হচ্ছে সোলাইনাম টিউবারোসাম এই গোলালোর ভিতরের যে স্টার্চ এটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম স্টার্চ আর চাল মানে ভাত যেটা ভাতের যে স্টার্চ যেটা হচ্ছে অরাইজা স্যাটিভা ধান যেটা ধান থেকে চাল চাল থেকে ভাত এই ভাতের যে স্টার্চ এই স্টার্চটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্টার্চের মানে পলিস্যাকারাইডের ওর কণিকা কারণ এখানে হচ্ছে অলমোস্ট প্রায় এক লক্ষ গ্লুকোজ অণু একত্রিত হয়ে একটা স্টার্চ হয় সেটা ভাতের ক্ষেত্রে আবার আলোর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম বা কম সংখ্যক মনোস্যাকারাইড একত্রিত হয়ে একটা স্টার্চ হয় সো এক্ষেত্রে আমরা মাছে ভাতে বাঙালি আমরা অনেক বেশি পরিমাণে ভাত খাই মানে অনেক বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট আমরা কনজিউম করি এবং অনেক বেশি পরিমাণে এনার্জি থাকে হচ্ছে ভাতের মধ্যে সো এই হচ্ছে পলিস্যাকারাইড আরেকটা আছে হচ্ছে গ্লাইকোজেন গ্লাইকোজেন তারও সহজ ঠিক একই রকমভাবে গ্লুকোজেনগুলোকে একত্রিত করে সাজিয়ে দিলে গ্লাইকোজেন হয়ে যাবে এই স্ট্রাকচার তোমাদের পাড়ার কথা গ্লাইকোজেনের ক্ষেত্রে যেটা হবে এই এই জিনিসটাই এই যে সেলুলোজের ক্ষেত্রে যেমন বিটা ওয়ান কমা ফোর যুক্ত হয়েছে গ্লাইকোজেনের ক্ষেত্রে যেটা হবে মানে চলতে থাকবে এখানে কোনো এম সংখ্যক নাই গ্লাইকোজেন হচ্ছে অনবরত চলতে থাকবে যেমন এটাকে যদি আমি এভাবে বলি এক দুই তিন চার কার্বন অক্সিজেন কার্বন এক দুই তিন চার কার্বন অক্সিজেন কার্বন এক দুই তিন চার কার্বন অক্সিজেন কার্বন সরিস কার্বন এখন এটা হচ্ছে এরকম এবং এটা চলতে থাকবে এটা হচ্ছে গ্লাইকোজেনের অণু মানে অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড একত্রে যুক্ত হয়ে যে মানে গ্লুকোজেন একত্রে যুক্ত হয়ে যে পলিস্যাকারেটটা হয় সেটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন সো এটা 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 মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আলফা ওয়ান কমা ফোর লিঙ্কেজ আলফা ওয়ান কমা ফোর লিঙ্কেজ এই তো 
এটা আলফা 1,4 লিংকেজ বাট সেলুলোজের ক্ষেত্রে ছিল বিটা 1,4 কারণ এটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে 1 নাম্বার কার্বন এটা 4 নাম্বার কার্বন তো সিমিলারলি এটা 1 নাম্বার কার্বন এটা 4 নাম্বার কার্বন কেন এটা 4 এটা 4 কেন এটা 5 এটা 6 এবং বাকিগুলো CH2OH HOH দিয়ে আগের মতো ফিলআপ করে ফেললেই হয়ে যাবে সো বইয়ের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ডিফারেন্স দেওয়া আছে মানে স্টার্চ কি স্টার্চের সাথে সেলুলোজের পার্থক্য ফ্রুকটোজের সাথে গ্লুকোজের পার্থক্য ফ্রুকটোজ গ্লুকোজ কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় তবে আমার একটা ইচ্ছা আছে যে এগুলোর আলাদা আলাদা করে এক একটা সম্ভব হলে ভিডিও বানাবো যে একটা টিউটোরিয়ালে শুধু থাকবে স্টার্চ নিয়ে কথা বলতে একটা টিউটোরিয়ালে শুধু থাকবে গ্লাইকোজেন নিয়ে কথা এটা অবশ্য পরের স্টেপে আমি প্রথমে আগে চেষ্টা করছি অধ্যায় ভিত্তিক এইচএসসি এর ভিডিওগুলোকে আপলোড করে দেওয়ার সো দ্যাট স্টুডেন্ট যারা প্রিলিমিনারি प्रिपरेशन নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যাতে একটু কম্পারেটিভলি সহজ হয় আমি এই টোটাল এতক্ষণের কথাবার্তা যতটুকু অংশ কভার করেছি সেটা টোটাল অংশের হয়তো 50% হবে কারণ একটা স্টুডেন্ট যদি পুরো কার্বোহাইড্রেট রাখে স্টাডি করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে যতটুকু লেখা আছে উইথ দ্য ইনফরমেশনস এন্ড অবজেক্টিভস তাহলে আর অনেক অনেক ইনফরমেশন ভিতরে রয়ে গেছে গ্লুকোজের ব্যবহার সুক্রোজের ব্যবহার ফ্রুকটোজের ব্যবহার স্টার্চের ধর্ম গ্লাইকোজেনের ধর্ম কোনটা পানিতে দ্রবণীয় কোনটা অদ্রবণীয় তারপরে হচ্ছে উদ্ভিদে কোন অংশ থাকে যেমন কাইটিন নিয়ে কথা বলা হয়েছে যেমন কার্বোহাইড্রেটের যে অংশগুলো আলাপ করেছে এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস সো কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যে এই যে হাইড্রক্সিল মূলক যেটা এখানে যুক্ত আছে এখানে অবশ্য এই যে এখানে এইচ ওএইচ ওএইচএস যেরকম থাকলে যে ওএইচ মূলক যেগুলো যুক্ত আছে এগুলো যদি ফসফেট দিয়ে ট্রান্সফার হয় যেমন গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ এগুলোর হাইড্রক্সিল মূলক যদি ফসফেট দিয়ে পরিবর্তন হয় তখন এটা নাম হয়ে যাবে গ্লুকোজ 4 ফসফেট ফ্রুকটোজ 1 4 20 ফসফেট দিস আর কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস আবার এই হাইড্রক্সিল মূলক যদি অ্যামিনো গ্রুপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে দুইটা নতুন ডেরিভেটিভ তৈরি হয় একটা হচ্ছে গ্লুকোসামিন আর একটা হচ্ছে গ্যালাক্টোসামিন সো এই যে চেঞ্জগুলো মানে কার্বোহাইড্রেটের কার্বোহাইড্রেটের হাইড্রক্সিল মূলক যদি অন্য কোনো গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে নতুন যে যৌগটা সৃষ্টি হয় তার নাম হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ডেরিভেটিভস সো এই হচ্ছে মোটামুটি এই একটা টিউটোরিয়ালে আমার তরফ থেকে কার্বোহাইড্রেট মানে সেল কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পার্ট যেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট এইটা সম্পর্কে মোটামুটি আলাদা আমার কেউ স্টুডেন্ট যারা তোমরা লিখেছো ফেসবুকে যে কিভাবে যৌগের সংকেত লিখতে হয় এই যে যেভাবে আমি লিখেছি তোমরা হয়তো তোমাদের মতো করে প্র্যাকটিস করবো কিন্তু প্র্যাকটিস করো গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ সুক্রোজ গ্যালাক্টোজ সেলুলোজ স্টার্চ গ্লাইকোজেন আলফা ডি গ্লুকোজ বিটা ডি গ্লুকোজ আলফা ডি ফ্রুকটোজ বিটা ডি ফ্রুকটোজ গ্লিসারাল ডি হাইড এরিথ্রোজ এলডোজ এই উপাদানগুলো মানে এই যৌগের গঠনগুলো একবার লেখো খাতায় সবগুলো একবার লেখো ধৈর্য ধরে ভুল করলে একবার দেখে দেখে লেখো একবার বোঝার চেষ্টা করো যে কি লিখতেছ এটা তুমি বুঝতে পারতেছ কি না এরপরে বইটা বন্ধ করে আবার লেখো ভুল করলা আবার লেখো প্লিজ আবার লেখো চারবার আমি এটা বলছি না যে সবার ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট আছে একবার বইটা দেখলেই ও মনে করে লিখে ফেলতে পারবে এগুলো হচ্ছে ট্যালেন্ট ন্যাচারাল ট্যালেন্ট ওরা তো হচ্ছে বস আই সেল ইউট দেম কিন্তু আমার মতো স্টুডেন্ট যারা যাদেরকে অনেক স্টাডি করতে হয় মানে অনেক চিন্তা ভাবনা করে পড়তে হয় তারপরও ভুল হয়ে যায় তাদের জন্য বলছি তারা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এটা ছাড়া কোনোভাবেই মানে অনেক ভালো করে মনে রাখা যাবে না কারণ এটা হিউম্যান ব্রেইন তো মানে ইনফরমেশান আসতে থাকে যেতে থাকে আসতে থাকে যেতে থাকে এই জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা ওই জিনিসটাই মনে রাখতে করতে পছন্দ করি যেটা আমাদের ভালো লাগে আবার খুব খারাপ লাগে খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে থাকে খুব ভালো অভিজ্ঞতা মনে থাকে মাঝখানে গুলো কেন যেন মনে থাকে না হ্যাঁ আর পড়াশোনা তো মনে থাকতেই চায় না কারণ স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা চিন্তা থাকে কি পরীক্ষায় কি আসবে ওইটা দিয়ে আসবো এই চিন্তা করে ইন্টারমিডিয়েটে পড়লে আমি বারবার বলছি ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া যাবে না কারণ ইউনিভার্সিটি লাইফ এমন একটা লাইফ যে লাইফে পড়াশোনার কোনো শেষ নাই কোনো সিলেবাস নাই মানে একটা শব্দ ধরে যদি চিন্তা করে তাহলে শব্দ ধরে যেতে থাকতেই হবে 
ইন্টারনেট হচ্ছে সেই জিনিস যেমন ইউনিভার্সিটিতে যদি সেল কেমিস্ট্রি বা বায়ো কেমিস্ট্রি যারা পড়ে তোমাদের আশেপাশে পরিচিত কোনো বড় ভাই বা আপু যদি থাকে ইউনিভার্সিটির বায়ো কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করছে এটা এটাও তারাই পড়ে তাদের বইগুলো একটু দেখো যে কি পরিমাণ পড়তে হয় সেই তুলনায় ইন্টারমিডিয়েট অ্যাট স্টুডেন্টের কাছে এগুলো হচ্ছে একটা প্রাইমারি লেভেলের পড়াশোনা বা বায়ো কেমিস্ট্রির অনেক ভালো একটা স্টুডেন্টের কাছে এগুলো মনে হবে একটা ছেলে খেলার মতো এগুলো ছোট ছোট জিনিস এই স্টার্স গ্লাইকোজেন এরা পড়ে শেষ করে ফেলছে অনেক আগে এরপরে অনেক বড় বড় লিঙ্কেজ তারা পড়ে মানে বায়ো কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট সো যখন তুমি একটু আপার লেভেলের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করো তখন দেখবা যে আল্লাহ আমাকে তার অনেক কিছু করতে হবে এইগুলো তো সহজ সহজ জিনিস শুধু নিজেরটার দিকে তাকালে মনে হবে যে না আমি অনেক কিছু কঠিন কঠিন পড়ছি কিন্তু যারা আরেকটু উপরে গিয়ে চেষ্টা করছে তাদের চেষ্টার সাথে নিজের চেষ্টাটা মিলালে মনে হবে এই সুক্রোজ ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ এগুলো সব জিনিস তখন নিজের ভিতরে একটা সেলফ কনফিডেন্স তৈরি হবে আমি চাই তোমাদের ভিতরে সেই সেলফ কনফিডেন্সটা তৈরি হোক একটু আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে হবে সো গ্লো মানে কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে তোমরা ডেফিনেশন পড়বা কার্বোহাইড্রেটের ফাংশন পড়বা কার্বোহাইড্রেটের ক্লাসিফিকেশন পড়বা উইথ দ্য এক্সাম্পলস উইথ দ্য প্রপার্টিস উইথ দ্য ফাংশনস অ্যান্ড উইথ দ্য সর্ট অফ লাইক ডিফারেন্স যেগুলো আছে এই ডিফারেন্সগুলো পরে ঠান্ডা মাথায় কার্বোহাইড্রেটটাকে স্টাডি করবা এবং আমি পরে টি টুয়েলটাতে অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন তারপরে টি টুয়েলটাতে ফ্যাট অ্যান্ড কোলেস্টেরল এবং ফোর্থ টি টুয়েলটাতে এনজাইম নিয়ে হাজির হব এবং এই কার্বোহাইড্রেট বা এই সেল কেমিস্ট্রির চারটা ভিডিও সিরিজ দিয়ে এইচএসসি সিলেবাসটাকে আমার তরফ থেকে কাভার করার চেষ্টা করব দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ